రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మే మాసం అనుకుంటా ఏలూరులో నా పాదయాత్ర జరుగుతూ ఉండగా ఆ రోజు ఆ ఏలూరు సభలో ఒక మాట ఇచ్చా ఆ మాటను నెరవేరుస్తూ అధికారం లేకు వచ్చిన వెంటనే అడుగులు ముందుకు వేశాను ఈసారి రెండవసారి మళ్ళీ అడుగులు ముందుకు వేస్తూ రెండవ సంవత్సరం కూడా దేవుడు దయతో మీ అందరి ఆశస్సులతో ఏర్పడిన మనందరి ప్రభుత్వంలో ఇది రెండవ ఏడాది మళ్ళీ మీ తమ్ముడుగా మీ అన్నగా ఈరోజు మళ్ళీ నేను చేయగలిగే అవకాశం దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు గత ఏడాది అక్టోబర్లో రెండు లక్షల ముప్పై ఆరు వేల మూడు వందల ముప్పై నాలుగు మందికి అన్నదమ్ములకు ఒక్కొక్కరికి పదివేల రూపాయలు చొప్పున నేరుగా వాళ్ళ బ్యాంక్ అకౌంట్లలోకే డబ్బు ఇవ్వడం జరిగింది వాళ్ళు చేసిన పాత అప్పులకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఈ డబ్బును జమ చేసుకునే అవకాశం లేని విధంగా ఒకవేళ వాళ్ళ అప్పులు ఏదైనా చేసిందంటే జమ చేసుకోలేని విధంగా బ్యాంకర్స్తో మాట్లాడి అన్ఇన్కంబర్డ్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ కింద వాటిని మార్పు చేసి ఆ తర్వాతనే ఈ పదివేల రూపాయలు వాళ్ళ బ్యాంక్ అకౌంట్లలోకి వేయడం జరిగింది ఈ అన్నదమ్ముల కోసం ఈ సంవత్సరం రెండు లక్షల ముప్పై ఆరు వేలు కాస్త రెండు లక్షల అరవై రెండు వేల నాలుగు వందల తొంభై ఐదు మంది అన్నదమ్ముల కుటుంబాలకు ఈ సంవత్సరం చేస్తా ఉన్నాం ఇందులో కొత్త అప్లికేషన్స్ ఇరవై ఐదు వేల ఎనిమిది వందల యాభై తొమ్మిది కొత్త అప్లికేషన్స్ వస్తే పదకొండు వేల ఐదు వందల తొంభై ఐదు ట్రాన్స్ఫర్ అప్లికేషన్స్ పెరిగ పెరగడం అంటే రెండు కలిపితే ముప్పై ఏడు వేల ఏడు వందల యాభై నాలుగు నీరటి సంవత్సరం కన్నా ఈ సంవత్సరం పెరిగిన పరిస్థితుల్లో సహాయం అందించడం జరుగుతూ నిజంగా కోవిడ్ సమయంలో ఇబ్బందులు పడతా ఉన్న వర్గాలకు తోడుగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ జూన్ మాసంలో రకరకాల వర్గాలకు తోడుగా ఉండేందుకు ఆల్రెడీ ఇంతకుముందే క్యాలెండర్ కూడా ప్రకటించాం ఏ నెలలో ఏ కార్యక్రమం చేయబోతా ఉన్నాం ఏ నెలలో ఏ డేట్స్ ప్రకారం ఏం చేయబోతా ఉన్నాం అని కూడా క్యాలెండర్ ప్రకటించాం అందులో ఈ జూన్ మాసంలో ఈ నెల నాలుగో తారీఖున ఆటో సోదరులకు టాక్సీ సోదరులకు అయితే పదో తారీఖున రజకులు నాయి బ్రాహ్మణు టైలర్ సోదరులకు పదిహేడో తారీఖున చేనేత సోదరులకు ఇరవై నాలుగో తారీఖున కాప సోదరులకు ఇరవై తొమ్మిదిన మళ్ళీ ఎంఎస్ఎంఈ అంటే ఈ సూక్ష్మ అండ్ చిన్న సన్ చిన్న మధ్యతరగతి పరిశ్రమల్లో ఊరటను కలిగించే కార్యక్రమానికి డేట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమం చేస్తా ఉన్నప్పుడు ఎంతమంది పరిస్థితి ఏమిటి అని చెప్పి చూస్తే రెండు లక్షల అరవై రెండు వేల నాలుగు వందల తొంభై ఐదు మంది పరిస్థితుల్లో నిజంగా పరిస్థితి ఏమిటి అని చూస్తే ఎస్సీలలో దాదాపుగా అరవై ఒక్క వేల మూడు వందల తొంభై మంది కుటుంబాలు ఉన్నాయని పది ఎస్టీలలో దాదాపుగా పదివేల నలభై తొమ్మిది కుటుంబాలు ఉన్నాయని బీసీలలో దాదాపుగా లక్ష పదిహేడు వేల తొంభై ఆరు కుటుంబాలు ఉన్నాయని మైనారిటీస్లో ఇరవై ఎనిమిది వేల నూట పద్దెనిమిది మైనారిటీస్ కుటుంబాలు ఉన్నాయని కాపుల్లో ఇరవై తొమ్మిది వేల ఆరు వందల నలభై మూడు కుటుంబాలు ఉన్నాయని ఇంకా మిగిలిన కుటుంబాలలో మిగిలిన పేదరికంలో ఉన్న మిగిలిన అగ్రవర్గాల వాళ్ళైనా కూడా పేదరికంలో ఉండి అవస్థలు పెడతా ఉన్న వాళ్ళు దాదాపుగా మళ్ళీ ఒక పదహైదు వేల పదహారు పదహైదు పదహారు వేలు ఉన్నారని చెప్పి లెక్కలు తేలే వీరందరికీ కూడా ప్రభుత్వం తరఫున చేయగలిగిన మేలు ద్వారా వీళ్ళందరికీ మంచి జరగాలని మనస్ఫూర్తిగా కూడా కోరుకుంటూ ఈ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చెడుతా ఉన్నాం ఎక్కడైనా పొరపాటున ఎవరికైనా రాని పరిస్థితి ఎక్కడైనా ఉంటే ఎవరు కూడా కంగారు పడాల్సిన పనుల ఎందుకంటే మన ప్రభుత్వ ఉద్దేశం ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మంచి జరిగించాలనే ఉద్దేశం ఏదైనా కూడా ట్రాన్స్పరెంట్గా చేయాలి అర్హత ఉండి రాని వాడు ఎవరైనా కూడా ఉండకూడదు అన్నది ఈ ప్రభుత్వం గట్టిగా నమ్మిన సిద్ధాంతం ఆ అర్హత ఉండి రాని పరిస్థితిలో ఉన్న వారు మనకు ఊటు వేయని వారైనా పర్వాలేదు ఖచ్చితంగా వాళ్ళకు మాత్రం మంచి జరగాలి అని చెప్పి ఖచ్చితంగా ఈ ప్రభుత్వం గట్టిగా నమ్మిన సిద్ధాంతం ఇంకా ఎవరైనా కూడా పొరపాటున ఏదైనా కూడా మిగిలిపోయి ఉంటే మనం 
గ్రామ సెక్రటేరియట్కు వెళ్ళండి ఆ వార్డు సెక్రటేరియట్కు వెళ్ళండి అక్కడ క్లియర్ కట్గా ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఏమిటి అని బెనిఫిషరీస్ లిస్ట్ కూడా డిస్ప్లే చేయమని చెప్పి కూడా అధికారులందరికీ కూడా ఆదేశాలు ఇచ్చాం బెనిఫిషరీస్ లిస్ట్ కూడా డిస్ప్లే చేస్తారు చేయడమే కాకుండా అర్హతలు ఏమిటి అని చెప్పి కూడా డిస్ప్లే చేస్తారు ఆ అర్హతలు మనకు ఉన్నాయి అని అనుకుంటే ఎవరైనా మిస్ అవుట్ అయిపోయి ఉంటే వెంటనే మీరు అప్లికేషన్ పెట్టుకోండి రేపు నెల నాలుగో తారీఖు కల్లా వాటిని కూడా వాటికి కూడా పూర్తిగా ఇచ్చేటట్టుగా కూడా చేస్తాం లేదా ఇంకొకటి కూడా చెప్తా ఉన్నా మన స్పందన యాప్ ఉంది డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ స్పందన డాట్ ఏపీ డాట్ గవర్నమెంట్ డాట్ ఇన్ ఈ వెబ్సైట్ ఇది స్పందన వెబ్సైట్ ఈ స్పందన వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నా కూడా పర్వాలేదు వెంటనే వాటిని కూడా వెరిఫికేషన్ చేసేస్తాము వెరిఫికేషన్ చేసి నిజంగానే అర్హత ఉండి ఏదైనా పొరపాటు రాని పరిస్థితి ఎవరికైనా ఉంది అని అంటే వెరిఫికేషన్తో సహా కంప్లీట్ చేసి రేపు నెల నాలుగో తారీఖున మిగిలిన వాళ్ళకు కూడా వస్తుంది అన్నది అందరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఎవరు కూడా కంగారు పడాల్సిన పని లేదు ఒకవేళ ఎవరైనా పొరపాటును మిగిలిపోయి ఉంటే మనం ఇచ్చే ప్రభుత్వం ఇచ్చే ఈ సొమ్ముతో తప్పనిసరిగా ఇన్సూరెన్స్ ఫిట్నెస్ సర్టిఫికెట్లు ఖచ్చితంగా తీసుకోమని ప్రతి ఆటో ప్రతి ట్యాక్సీ అన్నదమ్మునికి కూడా సమనీయంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఎందుకనంటే మిమ్మల్ని నమ్ముకుని ప్యాసింజర్లు కూడా బండ్లు ఎక్కుతారు మన ఏదైనా పొరపాటు ఏదైనా జరిగింది అని అంటే మీకు బా మీకు ఇబ్బందే ప్యాసింజర్లు వెనకలు కూర్చున్న వాళ్లకు కూడా ఇబ్బందే కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ సొమ్మును ఫిట్నెస్ సర్టిఫికెట్ ఒకవేళ ఎవరైనా తెచ్చుకోకపోయి ఉంటే ఉపయోగపెట్టుకుని వాడండి అని కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నా అందరికీ కూడా అదే మాదిరిగా అందరి అన్నదమ్ములకు కూడా ఇంకొక రిక్వెస్ట్ అందరూ కూడా ట్రాఫిక్ నిబంధనలు ఖచ్చితంగా పాటించండి అని కూడా మరో రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాను ఆటో ట్యాక్సీలన్నీ కూడా మంచి కండిషన్లో పెట్టి పెట్టుకోండి అని చెప్పి కూడా ఇంకొక రిక్వెస్ట్ చేస్తూ దయచేసి అందరికీ కూడా ఏ ఒక్కరూ కూడా మద్యం సేవించి వాహనం నడపవద్దు అని కూడా ఇంకొక రిక్వెస్ట్ కూడా చేస్తా ఉన్నా అందరికీ అందరికీ మంచి జరగాలని మరొక్కసారి దేవుడిని ప్రార్థిస్తూ చల్లని మీ అందరి చల్లని దేవుళ్ళతో దేవుడి దయతో మీ కుటుంబ సభ్యుడిగా మీ ఇంట్లో అన్నదమ్ముడిగా మీతో పాటు ఈ మంచి సమయంలో పాలు పంచుకునేదానికి దేవుడు నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు దేవుని కూడా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ మీ అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా మంచి జరగాలని చెప్పి కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుడుతూ ఉన్నాను